¿Cómo está, senador? Estamos a una semana de la consulta anticorrupción. ¿Cuál va a ser la estrategia del uribismo? Quien le preguntaba esta mañana al senador Uribe sobre la consulta popular que se votará el próximo domingo es la periodista de Noticias 1 que le sacó la rabia el día de la posesión del presidente Duque cuando grabó la celebración posterior al acto de la Plaza de Bolívar. Que sin ética le interfirió una periodista. Cuando reconoció a Paola Rojas, solo atinó a sonreír como un acto de cortesía y a darle palmaditas con descendientes en el hombro. Eso sí sin dirigirle la palabra. Senador, un saludo a usted. Senador, se está impulsando una campaña, obviamente, pues para que... Mi saludo. ¿Cuál va a ser la estrategia? Mi saludo. Por el mismo corredor por el que pasó Uribe, se aproximaba el presidente del Congreso, Ernesto Macías, que fue menos gentil que su jefe. No hay estrategia, pues la estrategia es votar. En el desfile de la bancada uribista frente a la Cámara de Noticias 1, el turno le correspondió al senador José Obdulio Gaviria. Este miró a la reportera con evidente malestar. Cuando se acercó y ella le preguntó, la ignoró como si fuera invisible. La estrategia es el silencio, no decir nada. Enseguida le tocó el turno al representante citado por la Corte Suprema Indagatoria, Álvaro Hernán Prada, quien no pudo ocultar su sorpresa frente a la identidad de su entrevistadora. Paola Roja de Noticias 1. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Cómo va el proceso? Hola. Bien, muy bien. Como ella lo siguió, Prada improvisó una respuesta. El voto mío, anticorrupción ya lo hice, votando por Iván, du por Iván Duque, presidente. Luego apareció Paloma Valencia, quien reaccionó con su muy peculiar estilo, el que ya le conoce el país. Muy lindo, sí, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Y cerró la fila del uribismo la gerente del partido de gobierno, Nubia Estela Martínez. Te lo juro, yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a quedar aquí. Yo te amo, te lo juro. Entre la sonrisa social, las palmaditas, la rabia, el asombro y las expresiones sin sentido, los parlamentarios uribistas demostraron las emociones que dominan al centro democrático.